Tecnorete, moderne agenzie, con l'esperienza del gruppo Tecnocasa. Oggi noi a distanza di sei mesi, abbondanti diciamo, quasi sette mesi dall'affatto, dal tragico omicidio di nostro padre, eh, vogliamo capire se quello che doveva essere fatto in questi sei mesi è stato fatto. Eh. Ripeto, io potrei persino arrivare a rassegnarmi, ora, è una parola, rassegnarmi è una parola grossa, comunque, potrei anche arrivare a farmi una ragione del fatto che non si arrivi a arrestare la persona che ha ucciso nostro padre. Tuttavia io voglio essere certo che tutto quello che, è stato, che poteva essere fatto umanamente è stato fatto. Questo non, diciamo, non me lo si può negare e quando io vedo episodi come quelli che ho citato relativi a questa vicenda strana della, de, di come è stata fatta l'autopsia, il tempo che è passato in vano, nonostante i numerosi solleciti del sostituto procuratore, sono passati cinque mesi, poi eh, l'ha consegnato subito, non appena è stato revocato, ecco, tutte queste cose qua, assieme ad altri elementi, il fatto che non sia stata fatta una ricostruzione sui luoghi eh, in cui è avvenute le cose, posizionando i, le varie persone diciamo, nei luoghi dove presumibilmente si trovavano, ecco, più altre cose, ci, hanno fatto, ci fanno pensare che probabilmente non tutto è stato fatto come doveva essere fatto, con i tempi giusti, perché eh, mi, si, mi si dice, guardate che quello che si fa, anche i carabinieri ce lo dicevo, cercate di ricordare tutto, perché quello che ci dite in questi primi sette giorni è fondamentale, no? e, e, quindi non è la stessa cosa se lo si fa nell'immediatezza dei fatti o se lo si fa a distanza di sei, sette mesi, quindi noi oggi se io dovessi dirle che ho la certezza e la serenità che tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto, io questo francamente non lo posso dire. Ed è la ragione per cui è stata fatta la conferenza stampa. Tanti punti interrogativi, abbiamo bisogno assolutamente di avere chiarezza, certezza, perlomeno dei punti fermi da cui partire, abbiamo bisogno di sentire che tutto quello che può essere fatto è, viene fatto o, e che tutto quello che poteva essere fatto è stato fatto e abbiamo bisogno eh, come cittadini italiani, lo dobbiamo a, a noi stessi e lo dobbiamo ai nostri figli perché hanno perso un nonno fantastico, eh, abbiamo necessità eh, che eh, la magistratura e le forze dell'ordine ci facciano comprendere, ci facciano capire che sta, stanno facendo e che soprattutto è stato fatto tutto il possibile per arrivare a trovare chi ha ucciso mio padre perché parliamoci chiaro, stiamo parlando di un omicidio di una persona che non aveva nemici quindi è molto circoscritto, le persone sul posto c'erano quindi diciamo che non si parte dal nulla quindi partendo da questi dati certi abbiamo bisogno di avere giustizia nel più breve tempo possibile come diceva mio fratello, nonno un capo espiatorio, una persona qualunque, ma è necessario che chi ha ucciso nostro padre eh, non ce lo potrà restituire nessuno, ma perlomeno ehm, venga, venga assicurato alla giustizia, perché la giustizia dovrebbe essere riavere nostro padre indietro, questo non è possibile, però perlomeno eh, che abbiamo un minimo di, 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 di diritto, perché io faccio l'avvocato, perlomeno essere sicuro che viviamo in uno stato di diritto, in cui chi uccide una persona venga arrestato. Purtroppo è stata uh, una brutta vicenda che ha riguardato il nostro, il nostro territorio, un paese tranquillo, Zagherise non, ha mai avuto, non è mai stato interessato di eventi di questo tipo, purtroppo negli ultimi anni, nell'ultimo anno e mezzo abbiamo subito due omicidi, l'ultimo quello di Giuseppe Mangone cinque anni fa purtroppo ci ha, lasciato, ci ha lasciato proprio sgomenti perché una persona per bene, un, un padre esemplare, un cittadino per bene un amministratore qualche anno fa, un amministratore onesto, quindi tutto ci saremmo immaginati tranne di poter poi dopo cinque mesi eh, rivederci e eh, constatare che non, non è stato fatto un passo in avanti per far luce su questo omicidio, quindi da parte degli amministratori ma anche a nome dell'intero popolo di Zagarisa, dell'intera comunità noi vogliamo che sia fatta giustizia, vogliamo che sia ristabilito lo stato di diritto nel nostro comune che vede delle risposte celeri a quello che è stato ecco, un danno, ad un'offesa ad una persona, un omicidio di questo tipo. Quindi non possiamo stare più, più tempo per altri mesi con questa incertezza. Vi immaginate, questo assassino ancora circola nel nostro comune. Ci sono bambini, ci sono donne, ci sono eh, cittadini che ovviamente hanno paura anche di circolare sanno che comunque a loro fianco ci potrà essere, c'è l'assassino che ha ucciso il signor Mangone, quindi noi chiediamo giustizia.